Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru joi. Știu că miercuri nu a apărut filmarea, însă nu m-am simțit foarte bine. Abia am început ușor, ușor să-mi revin. Am profitat de faptul că eram ca o legumă și că nu mă puteam concentra mai deloc. Și m-am apucat de făcut puțină curățenie general în casă. Bineînțeles că am avut uh, un mic ajutor. Dar oricum ar fi fost, am reușit să îmi pun la punct alte lucruri. Am înțeles că era cazul de schimbare, era cazul să mai uh, îndepărtăm anumite lucruri. Bun, și acestea fiind spuse, vă invit la filmările pentru această săptămână. Sper că le-ați văzut deja. Dacă nu le-ați văzut, vă invit să o faceți. Și de asemenea, dragii mei, vă invit la filmările pentru această lună iunie. Sunt toate apărute. Le găsiți în playlistul iunie 2022. Da, Lord tot vine aici cu noi. Probabil era doar de filmări. Zoro o să plece chiar joi de la noi, definitiv. O să meargă cu mama lui la Timișoara. Deci, da, asta este... Așa a fost fi, să fie doar un musafir. Bun, eu nu prea am cum să-l țin aici unde sunt. Deja e dificil cu două pisici da? și nu prea am cum. Plus că a fost o dragoste nebună între el și mămica lui, persoana care l-a găsit, deci da, nu pot să mă bat. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în ziua de joi. Asta așa ca și... ca și paranteză a fost până acum. Hai să vedem. Avem... Data de nouă, Eremitul, care vorbește despre o persoană mai pusnică, mai retrasă, este o persoană ușor diferită față de uh, ceilalți și de asemenea vorbește despre o persoană care face lucrurile într-un mod diferit, într-un mod aparte, autentic, într-un mod matur, într-un mod discret, uh, cu foarte multă înțelepciune și calculează foarte bine dinainte toate acțiunile pe care le faci, absolut tot, totul e ca la armată cu Eremitul, totul este foarte, foarte bine pus la punct, dar mai mult decât atât, să știți că această arcană majoră iarăși mai reprezintă și zodia fecioară, deci tot ce ține și de zona aceasta a muncii, dar cumva cu multă înțelepciune, cumva cu o foarte mare atenție la detalii, de ce nu? În egală măsură, să știți că poate fi un moment de vindecare pentru alții dintre noi, într-o relație, în general, nu știu, deveni mai înțelepți într-un anumit domeniu. După cum știți, luna iunie vine cu spânzuratul. Deci, în acest context, m-aș gândi că este un moment în care ni se aprinde așa un beculeț. Ni se aprinde un beculeț, începem să vedem lucrurile altfel. Și energia generală este arcana majoră, lumea, pentru ziua de joi. Este arcana preferată de către mine, o iubesc. Are o energie foarte frumoasă și în acest context ne vorbește despre un final, despre o încheiere de ciclu. Și de ce nu poate fi o zi cu predispoziții spre a înțelege deodată așa, un anumit detaliu în privința unei situații, a unei relații, a unui loc de muncă și așa mai departe, tocmai pentru a reuși să ne înălțăm, tocmai pentru a reuși să încheiem o karmă. Acum na, depinde de fiecare cum anume sublimează um, aceste energii, așa cum v-am mai spus, deci există predispoziții spre așa ceva. Acum depinde și de noi. Um, iarăși poate fi o zi în care străinătatea, distanța ar putea avea un rol foarte, foarte important în viața noastră. Bun. Hai să vedem și o carte oracol, că sunt foarte, foarte curioasă ce se întâmplă aici. Mesajul pentru ziua de joi este să ne onorăm emoțiile, sentimentele și asta este absolut fantastic. Deci este foarte important în această zi să fim foarte atenți la ceea ce simțim, pentru că ni se pot da tot felul de mesaje prin feelingurile noastre, prin emoțiile noastre, prin sentimentele pe care le avem. Și asta este foarte interesant. Iarăși e bine să fim atenți la ceea ce visăm. 
Și asta este foarte interesant. Ne înălțăm, iarăși poate fi o zi în care putem dobândi o înțelepciune foarte, foarte mare. Nu știu, cei care aveți examene de ținut sau cei care aveți un eveniment important. Iarăși, aveți ocazia să ieșiți cu succes în toată această poveste. Dacă în mod special dați dovadă de seriozitate, dacă sunteți atenți la detalii și mai ales dacă reușiți să, să vă folosiți și de o înțelepciune pe care voi o aveți. Asta e foarte interesant și poate chiar să faceți lucrurile într-un stil diferit față de cum ați făcut-o până acum. În general, luna iunie vine cu această predispoziție, dar ziua de nouă chiar este extrem de frumoasă ca și energie din punctul meu de vedere. Putem să încheiem o muncă, putem să încheiem un contract, putem să încheiem un proiect, iarăși, în această zi, de ce nu? Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, să știți că aici veți găsi toate zodiile, la fel, v-am spus până îmi revin de tot și până îmi pun eu tot în ordine, nu vreau să mă supra solicit, că am mai făcut așa și nu, nu a fost ok. Da, nu a fost ok și n-a mai fost bună de nimic vreo lună. Bun, hai să vedem. Încep cu berbecul, să vedem ce faceți voi, dragilor, în această zi de joi. Berbecii iau așa, 2 de spade, 5 de cupe și 5 de monede. Energia generală, 7 de cupe. Dragi berbeci, vedeți că pentru voi e o zi în care nu vedeți lucrurile foarte clar. Adică este ca și cum nu prea vreți să comunicați aici în privința unei situații care s-a întâmplat în trecut și care pe voi o face să vă simțiți așa abandonați, lăsați deoparte. Iar în alte cazuri, poate fi o zi în care nu sunteți voi foarte încântați de ideea aceasta de abandon, ideea aceasta de singurătate, ideea aceasta de a, știu eu, de a fi lăsați deoparte. Poate e bine să comunicați astăzi despre ceea ce vă deranjează, despre ceea ce nu vă place. Pentru că în unele cazuri, bărbecii aici chiar au ocazia să reușească să lumineze, să reușească să găsească o soluție la o problemă pe care o au. Dar sfatul, per total, aici este să încercați să vă detașați de trecut. Adică vedeți, ok, bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu-mi place, nu-mi convine, dar să mă concentrez pe ceea ce e al meu. De asemenea, dragi bărbeci, atenție pe zona sănătății astăzi, pentru că nu știu, aveți o predispoziție așa, ori spre a bea multă cafea, sau eu știu, spre a nu bea suficientă apă. Deci, mare atenție din acest punct de vedere. Șaptele ăsta de cupe și cu cinci de monede, deci cel puțin mie asta îmi, îmi transmit. Hai să vedem, dragi berbești, și cu cinciul ăsta de cupe, că eu sunt curioasă. Hai să vedem. Da, e vorba de cavalerul de spade și cu cinciul de monede. Nu știu, pe neașteptate cineva a plecat sau pe neașteptate cineva pleacă. Uh, iarăși, încercați să nu vă enervați foarte mult în această zi. Da, văd aici o luptă de putere, ceva ce nu vă place voi, ce ține de casa voastră, ce ține de locul de muncă, ceva ce ține de un teren din mediul rural sau de ceva vechi aici, e clar. Sau poate fi o persoană mai tradiționalistă sau o persoană, nu știu, care of, lucrează pe planul acesta fizic, dar nu la nivel înalt, cumva lucrează Fizic, da? Cu ceva nu. Nu știu, repară ceva, construiește ceva. Și asta e interesant, dragi berbești. Deci încercați să... să luați lucrurile ca atare în această zi și nu vă închideți în propria carapace pentru că puteți găsi răspunsuri. Chiar ați putea să găsiți răspunsuri. Poate chiar pe zona aceasta a spiritualității. Adică să vă ascultați intuiția. Dragi tauri, hai să vedem ce faceți voi. Ce faceți voi în această zi? Regele de bâte pentru taur, roata destinului, nouă de monede și aveți 8 de spade ca și energie generală. Se pare că taurii s-au aflat într-un blocaj de ceva timp. E un blocaj care ține de drumuri. Nu știu, o persoană care vine de la drum, o persoană care pleacă și văd aici că lucrurile încep 
să se miște într-o anumită direcție, tocmai datorită acestui personaj. Este o persoană foarte plină de viață, pozitivă, dornică să se aventureze cu capul înainte. Poate fi o persoană care îi place foarte mult să se distreze, să trăiască viața din plin. A venit și pisica. Ei, ca niciodată au venit pisicile astăzi. Revenind aici, deci taurii reușesc să iasă dintr-o dintr situație. Poate cine știe dacă aveți de negocia ceva, acum este momentul vostru. Vedeți că iarăși este o zi în care aveți o predispoziție spre a face bani sau spre a rezolva ceva ce ține de planul vostru material. O astfel de persoană, da, poate fi o persoană care negociază, care lucrează în vânzări, de acolo vă poate veni bucuria. Vreau să văd ce-i cu roata destinului. Bun, trei de cupe și cu diavolul. Bun, se pare că taurii au ocazia um, să pună ceva în mișcare, da? să pună ceva în mișcare și poate chiar să dărâme ceva toxic dintr-o relație, dintr-o situație. Uh, poate chiar un stil de viață pe care îl aveați care era mai toxic, dar aici v-aș spune să fiți atenți la persoane care vor încerca să vă manipuleze sau vor încerca să vă facă să sperați mai mult decât este cazul. Totuși, pentru Taur se recomandă astăzi să Fiți moderați atunci când vine vorba de activități fizice și mai ales atunci când vine vorba de ideea aceasta de, um, de a vă urma prea mult pasiunea fără să vă gândiți la consecințe. Da. Și iarăși, un bărbat are un rol important. Nu știu, poate fi un prieten, un coleg de la locul de muncă, cineva care are o problemă și care vrea să iasă dintr-un blocaj. Dragii mei gemeni, hai să vedem ce faceți voi. Ce faceți voi că e o zi interesantă pentru gemeni. Trei de cupe. Pajul de spade. Cavalerul de cupe, șase de monede. Se pare că gemenii au de făcut niște cumpărături astăzi sau este o zi în care vi se cere ajutorul în plan profesional sau în plan financiar. Alții e ca și cum, nu știu, primiți un cadou, dați un cadou cuiva la mulți ani, dacă e ziua voastră, iar în alte cazuri gemenii e ca și cum merg la o petrecere, merg la o întâlnire, nu știu, faceți voi ceva aici. Și se pare că în cadrul acestei petreceri sau în cadrul acestei întâlniri, când spun petrecere și întâlnire, mă refer o pauză de cafea la locul de muncă, o ieșire la un ceai, o ieșire în oraș, stați cu cineva de vorbă într-un grup la telefon sau ieșiți undeva la un suc, neapărat acum o nuntă sau, nu știu, sau mai știu eu ce. În alte cazuri e posibil. Ideea este că aici gemenii, nu știu, ori cineva va atrage atenția, ori voi atrageți atenția cuiva. Ori a unei persoane, ori a unui lucru, ceva vi se pare vouă interesant și văd că ori primiți o ofertă, o propunere, ori cineva vă face o propunere vouă, mai ales pentru gemenii singuri. Deci ați avea ocazia, dar depinde și de voi să ieșiți, să socializați, să vă interesați, să vedeți ce simțiți voi, pe ce vi se pune pata, să încercați să discutați cu persoana respectivă. Da? Adică se cere să acționați și voi, nu doar să așteptați. Acum... În alte cazuri, poate să mai fie aici și o întâlnire în cadrul căreia, nu știu, cineva vrea să afle mai multe despre viața voastră. Puteți afla de un prim succes, de o primă victorie care ține de niște acte sau care ține de o deblocare din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragi gemeni, cine e persoana asta curioasă sau despre ce-i vorba, că poate sunteți voi. 4 de bâte. Parcă cineva este foarte curios, foarte curioasă de succesul vostru, de modul în care sunteți. Și vedeți că în unele cazuri e ca și cum sunteți voi interesați aici sau, nu știu, studiați ceva al gemeni. Nu știu, învățați ceva, studiați ceva. 
vă pregătiți pentru un eveniment important alții. Dar e ceva ce trebuie să mai așteptați voi și discutăm despre uh, poate chiar o situație asupra căreia tot ați încercat, ați așteptat. Iar pentru doamne și domnișoare să știți că e posibil să intrați în contact cu o persoană din trecut. Poate fi o persoană care vă seamănă, dar e o persoană care ori poartă uniformă, ori care lucrează la stat, ceva de genul acesta. Dragii mei, raci, hai să vedem ce faceți voi. Patru de cupe pentru rac, zece de cupe, doi de monede, energia generală nouă de bâte. Se pare că racii astăzi reușesc să găsească o soluție la o problemă de familie sau la o problemă care... Ține de un ideal pe care voi îl aveți. Poate avea legătură cu un grup de oameni, cu zona locului de muncă, asta dacă sunteți pasionați și dacă vă place ceea ce faceți. E ca și cum aici, nu știu, ceva nu vă place, ceva nu vă convine, poate ați obosit, dar fără teamă, pentru că veți avea tendința să fiți puțin temători. Soluția există, deci ori puteți ajunge la o înțelegere, ori reușiți să negociați ceva, reușiți să echilibrați o anumită situație, poate să rezolvați o problemă de familie în unele cazuri. Hai să vedem, dragi raci. Vreau să văd și cu doiul ăsta de monede, da? cum se rezolvă situația la voi. Bun, situația se rezolvă cu o decizie radicală pe care cineva o ia și poate chiar cu o soluție care ține de a rupe, de a îndepărta, de a elimina ceva ce ține de niște dependențe sau niște frici pe care le aveți. Încercați să vă ascultați intuiția, nu gândiți lucrurile prea mult. Eu v-am mai spus că Lilith acolo la foi în zodie prea vă ajută să vedeți lucrurile clar, dar în schimb e bine să vă ascultați partea asta de intuiție. Parcă în sfârșit luați o decizie și vedeți și voi lucrurile foarte, foarte clar. Și asta e bine. Dragii mei, lei, hai să vedem ce faceți voi. În ziua de joi. Cavalerul de monede pentru leu. Doi de spade. Opt de bâte. Și regina de spade. Se pare că lei reușesc să clarifice ceva în această zi care ține de zona locului de muncă, care ține de un prieten, da? un drum pe care îl aveți de făcut pe zona locului de muncă. Și aici voi reuși să clarificați ceva. De asemenea, dragi mei lei, este un moment în care parcă reușiți să deblocați ceva, reușiți să ieșiți dintr-o situație. Și uh, un e-mail, un mesaj sau o discuție pe care o aveți foarte rapidă cu o femeie mai rece, mai dificilă, poate fi o persoană intelectuală sau o persoană care lucrează la stat, o persoană care se respectă mult, iarăși ar putea avea un rol foarte, foarte important aici pentru voi. Chiar v-ar ajuta să vă deblocați. Hai să vedem și cu doiul ăsta de spate. Da, uh, unii lei se pare că ori, uh, nu știu, ori vreți ca ceva să meargă mai repede, ori în alte cazuri lei chiar uh, au ocazia aici să găsească o soluție la o situație extrem de importantă pentru voi. Dar, repet, trebuie să fiți deschiși. Nu știu, parcă lei sunt puțin încetiniți astăzi. Trebuie să stați la un rând sau ceva vă încetinește, dar uh, poate... Sunt niște detalii asupra cărora e bine să fiți atenți. Probabil din acest motiv se întâmplă aceste lucruri. Dragi fecioare, hai să vedem ce faceți voi în această zi. Cinci de bâte. Împărăteasă și nebun. Energia generală, 4 de cupe. 
E, se pare că fecioarele, nu știu, sunt așa într-o stare de indispoziție sau pur și simplu sunteți plictisiți. V-ați plictisit de o relație, de o ceartă, de o neînțelegere, de o situație în care lucrurile nu sunt drepte, în care fiecare face ce îl duce capul și voi parcă v-ați săturat aici. Și ia uitați că e ca și cum după o discuție în contradictoriu sau după un eveniment puțin mai aprins, se pare că fecioarele reușesc să rezolve o problemă. Poate fi o discuție în contradictoriu cu o femeie, poate fi mama sau o persoană dragă vouă. În alte cazuri, văd că e vorba de o nouă persoană sau de un copil. Aici ceva nu vă place, ceva nu vă convine, dar vedeți că este o zi extrem de favorabilă și foarte frumoasă pentru a începe ceva nou pentru voi. Mai ales acolo unde ceva nu vă plăcea, ceva tot vă agita, Ei, e cazul să acționați într-un mod diferit. Față de persoana iubită, la locul de muncă și așa mai departe. Nu uitați că Eremitul este cartea voastră în tarot și reprezintă această zi de joi. Deci profitați din plin de această energie, dragi fecioare. Hai să vedem ce cu acest nou început. Da? Regina de cupe. Nu știu, poate fi o persoană nouă, o persoană care vine de la drum sau o noutate plăcută pe care o aflați despre o persoană care se află Într-un alt oraș, într-o altă țară și cine știe unele fecioare pot reuși să vindece ceva important. Dragi balanțe, să vedem ce faceți voi. Șapte de spade, deci voi sunteți puțin prinși aici. Doi de bâte și pajul de cupe spânzuratul. Bun, balanțele se pare că astăzi au ceva important de rezolvat pentru această lună iunie. Parcă vă simțiți prinși aici și nu prea aveți voi chef. Vedeți că acest blocaj sau această stare de sacrificiu în care vă aflați, pe de o parte vă dezamăgește, pe de altă parte vă spune că este cazul, dragi balanțe, să vă mai gândiți puțin și la voi. Apoi, văd aici o așteptare mare. Posibil ca balanțele să fie puțin întârziate astăzi. Nu știu, să stați la un rând, să întârzie un pachet, cineva să vă întârzie, dar uh, sfatul este pentru voi să încetiniți. Da? Să încetiniți, să luați lucrurile așa ușor. Mai ales când vine vorba de niște planuri de viitor sau o relație pe care o aveți voi cu străinătatea. Apoi, pajul ăsta de cupe care vă transmite următorul mesaj. Poate e cazul să vă schimbați puțin relația cu un copil sau relația cu persoana uh, iubită. Poate e cazul să vă exprimați emoțiile altfel, cine știe. Nu, nu au sărit mai multe cărți. Pe dragi balanți, aici totuși văd că e vorba de o victorie. E vorba de o victorie, e vorba de ceva frumos și e vorba de niște secrete pe care le aveți sau secrete pe care voi le dețineți. Unii puteți intra în contact cu o persoană intuitivă, misterioasă, secretoasă, o persoană care are un rol important în viața voastră. Da, cred că trebuie să dau drumul pisicii din cameră, că a rămas aici. Dragi mei scorpioni, hai să vedem ce faceți voi. Patru de cupe. Ceva nu vă place. Magicianul. Doi de bâte. Energia generală, pajul de monede. Se pare că scorpionii studiază ceva astăzi sau primiți o veste care nu prea vă place. Ceva ce ține de o persoană mai tânără sau ceva ce ține de ideea aceasta de studiu. Sau de o noutate care ține de zona voastră profesională. Vedeți că este o zi în care e bine să vă ascultați foarte mult intuiția și să fiți foarte atenți la semnalele care apar în jurul vostru. Atenție pentru că este o zi în care puteți fi ușor păcăliți, iarăși este o zi în care se cere să vă luați în considerare toate uneltele pe care le aveți la îndemână pentru a face ceva important în viitorul vostru, iarăși în alte cazuri. Sau ceva ce ține de străinătate, ceva ce ține de internet. Hai să vedem ce cu magicianul aici. 
6 de monede, e ceva ce ține de bani, da, da, bani, de a primi bani, aveți de rezolvat ceva și vedeți, dragi scorpioni, fiți foarte atenți atunci când vine vorba de a cumpăra ceva astăzi sau de a împrumuta bani. Dragi săgetători, șapte de monede, faietonul, pajul de spade, patru de bâte. Bun, săgetătorii au un moment frumos aici, nu știu, așteptați să mergeți la o nuntă, la o petrecere, la o întâlnire, dar pur și simplu aveți o zi așa care este ca o sărbătoare pentru voi. E ceva frumos și văd că ați așteptat acest aspect mult timp, unii dintre voi, iar în alte cazuri este ca și cum aveți de făcut un drum, o mutare, o schimbare și vă văd foarte, foarte curioși și dorniți să aflați cât mai multe detalii despre situația respectivă. În egală măsură, dragi săgetători, e bine să fiți atenți, mai ales atunci când conduceți astăzi, pentru că pot fi diferite noutăți, să spun așa, care să vă, să vă agite. Pe de altă parte, văd o persoană care este foarte curioasă să vadă. Mergeți la petrecere, mergeți la întâlnire, mergeți la ziua de naștere, nu mergeți. Împăratul, o persoană foarte uh, sigură pe ea, o persoană care impune reguli, o persoană foarte, foarte importantă pentru voi, poate fi șeful, soțul, prietenul, este o persoană care este mai rigidă din fire și care apare așa în viața voastră de la un drum sau cine știe, poate chiar șeful vă provoacă sau o decizie care se ia în cadrul unei instituții de stat. Și... Justiția. Și se pare că săgetătorii încearcă să găsească cea mai bună soluție, poate chiar să găsească un echilibru la o situație în care se află. Și o victorie. Deci totul e bine când se termină cu bine pentru săgetător. Acum e momentul, acum se întâmplă toate. Dragii mei capricorni. Ce faceți voi? Hai că e un moment bun, e un moment interesant pentru Capricorn. Pajul de spade. 9 de monede. Diavolul și regele de monede. Bun. Dragi Capricorni, în primul rând este o zi în care voi veți încerca aici împreună cu o persoană sau în legătură cu o instituție să vă impuneți punctul de vedere într-o anumită relație, într-o anumită situație. Pajul de spade vine aici cu foarte multă curiozitate. E ca și cum sunteți curioși cum anume să rezolvați o problemă financiară. Iar în alte cazuri, Capricornii își dau seama că pentru a ajunge la această independență pe care voi o doriți într-o relație, în general în viață, o independență financiară, să vă găsiți un loc de muncă, să vă stabilizați într-o situație anume, ei e cazul să îndepărtați niște rele din viața voastră, o teamă, niște obiceiuri nesănătoase pe care le aveți, adică e cazul să... lăsați totul deoparte și să acționați. Vedeți că pentru unii capricorni, este o perioadă în care, nu știu, viața de familie e, e puțin mai agitat, da? sau viața voastră domestică. Și atunci puteți să vă luați de acolo energia necesară, să vedeți uh, și ce persoane rămân și ce persoane pleacă, dar puteți să vă încărcați cu energia de acolo, tocmai pentru a construi ceva. Hai să vedem ce e cu această arcană majoră aici. Cavalerul de băte și cu nouă de monede. Dragi Capricorn, dacă e vorba de o pasiune pe care o aveți și pe care vreți să o puneți în practică, e ok tot înainte, dar dacă e vorba de faptul că sunteți voi tentați să cumpărați ceva, să investiți în ceva, să dați niște bani cuiva, încercați să fiți atenți aici, da? Nu vă... mă rog, nu vă încredeți, da? Toate lucrurile care apar. Pentru că poate fi o persoană ușor neserioasă și atenție la cât cheltuiți astăzi pentru că e posibil ca ceva să vă ia puțin așa ochii, să spuneți wow ce interesant și să vă treziți că puteați faceți lucrurile mult mai simplu și mult mai frumos. 
Apoi, dragii mei vărsători, hai să vedem ce faceți voi. Nebunul, împărăteasa, interesant, regele de cupe și turnul. În primul rând aici mesajul este clar. Dragi vărsători, vedeți că ceva bubuie pentru voi, da? ori aflați o veste care vă miră foarte mult și care ține de un copil sau de o persoană mai tânără sau de o noutate, iar în alte cazuri, vărsătorii, cine știe, au ocazia acum să rezolve ceva într-o relație, mai ales în alte cazuri e vorba de o problemă de la locul de muncă, are legătură și cu confortul vostru, cu stabilitatea voastră, dar mai văd aici și că ori unii aveți legătură cu zona medicală, zona trecutului, tot ce ține de creativitate, tot ce ține de artă în unele cazuri. În alte cazuri, vedeți că este un moment foarte bun pentru voi în care, nu știu, ori puteți să cunoașteți pe cineva nou, ori să faceți o mutare, o schimbare, dar o să fie foarte surprinzător pentru voi. E ca și cum deodată cade ceva și vă treziți în altă lume, altundeva, într-o altă relație. Nu știu. O femeie cu un copil, iarăși, ar putea avea un rol important în această zi pentru voi. De la locul de muncă, de undeva anume, nu știu. Dar are legătură cu o transformare extrem de mare, cu, o, cu un final definitiv. Hai să vedem ce e cu acest nou început. Nou început cu 5 de spade și cu judecata. Ei, pentru unii vărsători, toată această poveste, să știți că nu vine sub o formă foarte roz. Da? Uh, discutăm despre 5 de spade care vine cu o nedreptate pe care uh, cineva o simte. Da? Pe care cineva o simte. Sau o nedreptate pe care cineva o face. Acum, ori e vorba de voi, ori e vorba de faptul că tot ați stat, ați stat și ați așteptat și când colo vă treziți că lucrurile nu sunt chiar așa cum ați sperat voi. Și atunci e cazul să faceți totul într-un mod diferit, să reanalizați, să reinventați situația, să reinventați lucrurile. Bun, dragi vărsători, e o zi bună și pentru voi, în care, repet, veți fi surprinși într-un mod total apart. Dar parcă sunteți așa împinși de la spate să mergeți către un nou început. Chiar dacă aparent e ceva minor. Dragii mei pești, hai să vedem ce faceți voi. Nouă de băte, zece de spade și cinci de spade. Energia generală, opt de cupe. Bun, dragi peștișori, vedeți că e o zi interesantă pentru voi. O zi în care voi puteți să ieșiți dintr-un blocaj, printr-o metodă mai puțin plăcută vouă sau mai puțin confortabilă. Pentru că văd aici că vă este teamă foarte mult de un final, vă este teamă de o nedreptate. Ori voi să nu faceți o nedreptate, ori să nu vi se facă această nedreptate. Vă spuneam eu de la început că este o zi în care, nu știu, este foarte, foarte benefic să încheiem carme, să încheiem situații. Nu sunt arcane majore aici la voi. Pot fi evenimente din viața de zi cu zi, dar în alte cazuri, dragi pești, ca și cum nu prea mai puteți într-o situație, da? la locul de muncă, acasă, într-o relație, pur și simplu ceva vă apasă, ceva vă dă cu virgulă. Nu mai puteți acolo. Ei și se produce finalul. Ori voi inițiați, ori se întâmplă ceva și se încheie, da? se ia o pauză. Și pentru unii poate însemna toată această poveste un compromis pe care îl faceți. Pentru alții, în schimb, poate fi un moment în care hotărâți să renunțați voi, să puneți punct la o relație, la o prietenie, la un mod de a vă manifesta, la un stil de viață. Posibil și acest aspect. Cavalerul de băte. E ca și cum aveți aici o persoană neserioasă. 
un coleg, un prieten, persoană iubită, o persoană din familie, e cineva așa care se aruncă cu capul înainte, pe care nu te poți baza de nicio culoare, dar e o persoană care îți ridică moralul, care te ajută. Totuși, e treiul ăsta de spade. Deci ceva nu vă place vouă, v-ați săturat, vreți seriozitate. Și apoi aveți șase de spade. Faptul că cineva pleacă sau faptul că cineva vine către voi, cineva face această schimbare, face această mutare, nu vă place, da? nu vă convine. În unele cazuri poate să fie vorba și de o amânare a unei întâlniri, da? dar nu-i pentru toată lumea. Foarte interesant, dragi pești, chiar o zi destul de simpatică pentru voi. Bun. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de joi cât mai frumoasă și nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul, sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care vreți să mulțumiți sau pentru cei care vreți să-mi susțineți activitatea, vreți să mă ajutați în acest proiect, tot ce trebuie să faceți este să recomandați canalul unui bunui prieten sau să distribuiți un videoclip pe un site de socializare, într-un grup din care faceți parte, chiar m-ar ajuta enorm de mult, dacă vreți să îmi fiți alături. Vă îmbrăcișesc cu drag și vă doresc o zi de joi cât mai frumoasă pe inima voastră, în care să fiți atenți la detaliile de, din jurul vostru, să fiți atenți la întâmplările, poate aparent banale, din viața voastră și să vă ascultați foarte mult uh, ceasul acesta interior, pentru că vă poate ghida și vă poate ajuta să încheiați ceva din viața voastră, o karmă, ceva important, dar asta nu înseamnă că așa după ziua aceasta gata, s-a încheiat karma, totul e rost, totul e frumos. Nu e vorba de asta, e vorba de ceva ce pornește acum, e ca un declic. Acum vedem detaliu, rotița aceea care nu se învârtea, minusculă. V-am pupat și vă doresc o zi de joi pe inima voastră.